진리 감독에 던들이 세워주는 게 굉장히 중요합니다. 그런데 부활이 뭘 의미합니까? 그래서 부활은 기독교의 근본입니다. 근본. 십자가의 목적은 부활입니다. 부활 없는 십자가는 아무 의미가 없습니다. 그러므로 왜 부활이 필요할까요? 우리에게는 예수님이 부활하심으로 잠자는 자들의 죽은 자들의 첫 열매가 되어집니다. 그분이 부활하시기 때문에 그분의 부딪는 모든 자들은 때가 됩니다. 부활할 겁니다. 그래서 예수님 부활이 우리 부활의 소망이 되는 것입니다. 그 다음 예수님 왜 부활하실까요? 전지전능하신 하나님께서 왜 인간 몸을 입고 이 땅에 오셔서 상상치도 못한 종의 형체 입고 고통을 받으셨다가 십자가 지시고 죽었다가 부활했습니다. 왜요? 여러분 전능하신 하나님으로는 우리 구원이 안 됩니다. 예수, 하나님 공유로운 분이시기 때문에 죄지면 다 심판하셔야 합니다. 그런데 하나님이 인간 몸 입고 이 땅에 오셔가지고 십자가를 지셨습니다. 왜 모든 죄인들을 구원할 수 있는 그 그늘을 만드시기 위해서입니다. 그래서 십자가 피뿐이므로 우리 모두가 죄에서 용서받게 되어집니다. 그래서 예수님의 의를 힘입으면 모든 자가 하나의 보좌 앞으로 담대에 나아갈 수 있습니다. 지성서로 나아갈 수 있는 길이 열리게 되어집니다. 그런데 예수님의 죽으심과 부활의 가장 큰 핵심은 예수님이 죽으셨다가 생명주는 영이 되셨답니다. 왜요? 예수님이 생명주는 영이 되셔야 우리에게 내가 거룩하니 너희도 모든 행실이 거룩하라는 이 여정을 이루실 수가 있는 것입니다. 핵심이 뭐라고요? 하나님이 생명적인 영이십니다. 그러니까 생명적인 영이 뭡니까? 그 담빈 의미가 뭡니까? 하나님이 제가 오세기로 원갓 쇼를 하겠습니다. 하나님이 인간을 구원하기 위해서 하나님이 혼자서 일을 다 하십니다. 전능하신 하나님께서 천지를 만드셨다가 인간 몸 입고 이 땅에 오셔가지고 십자가 지시고 인간의 구원하시는 근거를 다 마련해 놨습니다. 그리고 부활하셨습니다. 왜요? 우리의 부활을 위해서. 이걸 이루고 가셔야 합니다. 그럼 그 주님의 부활은 우리의 부활이 되셔야 되거든요. 우리의 부활되기 위해서 예수님 마셨다고 해요. 부활하셔서 생명주는 영이 되셨습니다. 생명주는 영이 뭐라고 해요? 부활 생명이 우리가 이 말은 겁니다. 예수님 것입니다. 나는 곧 부활이요 생명이 예수님 부활하십니다. 부활이 무슨 말일까요? 사망이 가둘 수가 없습니다. 죽음이 가로막을 수가 없습니다. 그래서 예수님 사흘 만에 부활하셨습니다. 그리고 생명주는 영으로 우리 가운데 임하셔서 모든 사랑을 이루어 가십니다. 이게 우리 거듭남이고 이게 우리 신앙의 출발이고 이것이 하나님의 경륜입니다. 경륜. 굉장히 중요합니다. 그리고 지난 시간에 고린도 전자 15장 다루니까 어떻게 부활하는가 야, 열이 쓰인 사람아, 씨를 심으면 무엇으로 열매이 되냐? 형사가 똑같지 않습니다. 신데 생명이 놓으면 그 생명의 독특한 형식을 다 가고 있는 거라. 발도 마치 똑같답니다. 설 것으로 심지만 석지 않을 것으로, 불갑을 죽지 않을 것으로, 석지 않을 것으로 생명이 있습니다. 그런데 혈과 육으로는 절대 썩지 않을 것을 거둘 수 없다고 말씀했습니다. 자, 고린도 전서 15장, 우리 한번 보십니다. <웃음> 54절. 이 썩을 것이 썩지 않음을 입고, 이 죽을 것이 죽지 않음을 입을 때에는 사망이 이김에 삼킨 바 되리라고 기록한 말씀이 응하리라. 맨 마지막은 사망이 없어집니다. 사망이 어디 들어갈까요? 영원한 불모지 들어간다고 말씀하십니다. 사망이. 자, 사망아, 너희 이기는 것이 어디 있느냐? 사망아, 너희 쏘는 것이 어디 있느냐? 자, 부활의 궁극적인 목적이 뭘까요? 사망 없애는 겁니다. 사망이 없어야 사람이 부활할 수 있는 거거든요. 자, 사망아, 너희 쏘는 것은 죄요. 죄의 권능은 열법이니라. 자, 보십니다. 사망이 소는 것이 뭘까요? 죄입니다. 죄이라고. 죄에 사서 사망이거든요. 죄가 없으면 사망이 있을 수가 없습니다. 
그러고 보십니다. 우리가 부활을 짓는 이유가 뭘까요? 사망을 이길 수 있는 거거든. 그럼 어떻게 하면 사망이 있을까요? 사망의 힘이 뭐라고요? 죄입니다. 죄. 그런데 죄의 권능이 뭘까요? 열번입니다. 사망이 제일 문제가 되는데 사망이 서는 것은 죄요. 죄의 권능은 열번입니다. 우리에게 가장 큰 문제가 되는 것이 뭘까요? 열번입니다. 여러분. 제일 큰 문제가 됩니다. 자, <웃음> 우리가 오늘 본문의 말씀은 제가 지난부터 다뤘습니다. 근데 이게 워낙 복잡하기 때문에 인지를 잘 하셔야 합니다. 잠깐만 말씀드리자면, 하나님은 참, 그, 로마다 참도해 보면 모든 세상으로 열복 가운데 가다놨습니다. 그리고 모든 입을 전부 다 막고 열복의 심판 가운데 머물게 만들어 놨습니다. 왜 하나님이 우리를 율법 가운데 둘까요? <웃음> 율법은 예, 믿음이 개시될 때까지 하나님이 정한 타임의 장마입니다. 장마. 무슨 장마일까요? 믿음이 오기 전에 모든 하나님의 백성들을 세상으로 나가지 않기 위한 그 울타리가 율법입니다. 율법. 그런데 율법은 굉장히 중요합니다. 그래서 온 세상으로 율법을 통해서 심판 아래에 딱 잡혔는데 그런데 우리가 예수를 딱 믿게 되십니다. 예수 믿게 되실 때에 제일 중요한 것은 율법을 알아가셔야 합니다. 왜요? 로마서 5장에 보니까 한번 보십니다. 로마서 5장 자 19절 한 사람의 순종치 아니하므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 자, 의인 됩니다. 이신체인은 이게 들어가지 않습니다. 여기 의인은 뭘까요? 죄 중에서 벗어난, 죽은 자가 죄에서 벗어나 어렵다는 의미는 그 의입니다. 그 의. 의인 되게 만드십니다. 어떻게? 20절. 열법이 가입한 거죠. 왜요? 범죄가 심히 범죄되다는 것입니다. 보십니다. 율법이 없이는 죄가 뭔지 모릅니다, 여러분. 그러니까, 율법을 알 때, 이스라엘 백성은 율법을 다 알지. 우리는 율법을 모릅니다. 그럼에도 불구하고, 온 세상은 율법의 심판 가운데 머물러 있습니다. 그런데, 유대인 외에, 모든 이방 민족에게 예술 땅 믿게 하면, 그 다음 뭐 작업할까요? 율법 주십니다. 왜 율법이 가입될까요? 우리는 은혜로 건받습니다. 은혜의 정체성이 뭔가? 제가 눈이 설명했습니다. 은혜가 뭘까요? 생명적 영 자체가 은혜입니다, 여러분. 그러므로, 은혜로 건받았는데, 율법은 행위로 건받는 거거든. 행위로 건받는 건데, 율, 은혜로 건받았는데, 행위로 건받은 율법을 주세요. 이런 상충하고 충돌합니다. 근데 왜 그랬을까요? 우리를 의인되게 하기 위해서. 그러면 율법을 주신 것은 목적이 뭡니까? 죄로 심히 죄되고 범죄가 심히 범죄되게 아닙니다. 그러면 여러분 잘 모릅니다. 설리 시간에 말씀을 받지 율법 말씀 듣습니다. 왜 될까요? 여러분 자신이 다 보입니다. 여러분 자신이 처음 다 보입니다. 왜 율법을 들을까요? 죄를 깨달아야 되거든요. 죄를 못 깨달으면 여러분, 죄의 깨달음의 깊이가 은혜 깊이입니다. 아, 네. 죄 없는데 무슨 은혜가 필요합니까? 내가 죄가 없는데. 그러므로, 죄를 깨닫게 하는데, 그 깨닫게 하는 방법이 율법을 가입시킵니다. 자, 밑에 보십니다. 율법이 가입된 것은 범죄를 더하게 하랍니다. 그러나 제가 다한 것에 은혜가 더욱 넘쳐나니. 자, 여러분, 다른 건 몰라도, 율법의 말씀을 통해서 죄의 깨달았지. 죽을 지경인데 은혜입니다. 은혜. 다른 거 모릅니다. 지금 제가 뭐 설명하겠습니까? 죄의 건능 율법입니다. 그 율법의 속성이 뭐 여러분 정확히 인지를 하셔야 되거든요. 그런데 율법을 주신 것은 죄를 깨닫고 죄 깨달으면 죄의 책감이 잡히지. 그게 은혜랍니다. 여러분. 그러니까 마귀에게 참수도 받을 수 있지만 율법 깨달아 죄가 먼저 깨닫는 것은 
완벽한 회계를 이루시는 돈을 이루시는 회계 만듭니다. 하나님의 뜻대로는 근심은 이걸 구원 인도 말씀하는 거거든요. 그러면 하나님의 뜻대로는 근심을 만드는 방법이 뭘까요? 열보입니다. 다섯입니다. 죄가 놓은 열보입니다. 그래 열보를 주세요. 왜요? 열보를 통해서 우리 자신을 깨닫기 위함입니다. 자 밑에 보십니다. 이는 죄가 사마리아에서 왕노를 한것 같이 어제도 또한 어로 말미암아 왕노를 대죠. 자 율법이 들어가지고 고통받는 방법이 뭡니까? 죄가 사마리아에서 왕노를 했듯이 이제는 죄가 떠나고 은혜가 의 가운데 왕노를 타기 위한 이 체인지 업데이트입니다. 율법은 예 죄가 문제가 깨달으면 죄 깨달아 고통은 되지만 죄가 인식되면 절대 죄를 내버려 두지 않게 됩니다. 그리고 은내가 우리 가운데 왕도로 태서 밑에 보십니다. 주 예수 그리도로 말미암아 영생에 이르게 하려 합니다. 그럼 영생에 이르게 하는 방법이 뭘까요? 이게 의인되게 만나는 방법이거든. 의인되게 만나는 방법이 뭘까요? 율법을 가입시키십니다. 율법을 가입시키던데 율법을 깨달아, 깨달았는데 우리 상황은 뭘까요? 예수님이 십자가 주십니다. 왜요? 우리 죄를 대신 짊어 주셨거든. 예수님 우리 죄를 위해서 대신 십자가 짐으로 말면 우리에 대한 모든 죄는 전부 다 용서받게 되었습니다. 우리가 참설 거리가 없게 되었습니다. 모든 사람은 예, 적어도 선하게 살겠다는 모든 사람은 율법 가운데 사로잡히게 되십니다. <웃음> 그런데 하나님이 율법을 깨달아 때가 되면 자신의 존재를 깨닫게 되고 하나님 은혜가 무엇인가 은으로 구원 받거든 참된 은혜가 무엇인가 은으로 가게 만듭니다. 율법을 경험한 사람은 은혜가 은혜에 닿을 수 있습니다. 율법이 뭔지 모르는 사람은 절대 은혜가 은혜에 닿을 수 없습니다. 뭐가 은혜인지 모릅니다. 그러므로 율법을 깨닫고 율법에서 절망할 때 그다음 하나님의 은혜가 얼마나 귀한 것인가 그걸 깨닫게 가게 됩니다. 그러므로 예수님이 십자가 죽으심으로 말미암아 율법의 요구를 전부 다 끝내줍니다. 그다음 어디일까요? 이제 우리가 율법과 관계 없습니다. 관계 없습니다. 끝났습니다. 자, 보세요. 지금 뭐가 문제일까요? 율법이 들어와야 죄가 문제 깨닫습니다. 그래야 죄가 왕노하게 못하게 만듭니다. 그런데 율법은 우리 가운데 끝났습니다. 왜요? 율법은 예, 사망을 만드는, 왜 부활했을까요? 사망 때문에. 사망을 만드는 근본이 죄의 권능이 율법이거든요. 그러니까 율법은 우리에게 죄가 모성을 깨달아 은혜 가운데 가기 원하지만 그 율법은 죄에 건능돼 가지고 전부 다 죽여버립니다. 이 복잡성이 있습니다. 율법에는 율법 모릅니다. 율법 알아야 됩니다. 알았습니까? 그 율법 떠나셔야입니다. 그 율법을 모르면 죄가 뭔지 모릅니다. 아셔야 됩니다. 그런데 받았습니까? 그 떠나셔야입니다. 어디로 갈까요? 제가 그걸 한몇 타임 말씀 다르기로 합니다. 오늘 이번에 고른대전 15장을 다뤘는데 열번 마지막에 사망이 걸리거든. 사망은 죄요, 죄의 근원, 열법입니다. 결국 사망은 열법 문제거든요. 이 문제를 갖고 말씀 다룰 때큰 어려 받기를 축복합니다. 죄가 열법 때문에 하나님께 참수합니다. 내 양심에 정주합니다. 열법이 없으면 죄도 없습니다. 근데 율법이 죄로 가니까 죄가 되고 그 죄, 여전히 내, 내 마음대로 살아왔습니다. 온갖 탐심 돼도 모르, 몰랐습니다. 그런데 교회니까 탐심이 죄로 깨달았습니다. 딱 깨닫고 나니까 오늘 오해도 다르겠지만 거룩한 법이 생명의 법이 나를 죽이는 법이 되죠. 율법은 예, 의미는 있지만 때가 되면 다 우리 다 죽이, 죽이는 법이 됩니다. 어떻게 여기서 벗어난가 굉장히 중요한 것임을 아실 수 있기를 바랍니다. 자, 오늘 7장은 
그러면서 굉장히 중요한 대목입니다. 도적 까다롭습니다. 까다롭게 잘 듣기를 축복합니다. 자, 우리가 침례 통해서 하나님께 연하게 되었습니다. 그리고 예수님이 죽으신 본받아 그의 부활과 연합할 수 있는 은혜를 이루고 있습니다. 그런데 문제는 뭘까요? 육신은 그대로 존재하고 육신의 요구하는 율법은 그대로 존재합니다. 하나님이 율법을 피한 적이 없습니다. 율법을 우리에게 무효화시킨 적이 없습니다. 은혜 가운데 있음에도 불구하고 율법에 저촉될 수 있는 육신 속의 죄 그리고 그 죄에 건너 건 율법이거든요. 그 죄와 율법이 우리 육신 가운데 지금도 계속 역사하시는 것 아실 수 있기를 바랍니다. 자, 로마서 6장 한번 보십니다. 14절 봅니다. 시작 이 말씀 맞습니까? 자, 죄가 우리를 주가 뭐하게 되어 있습니다. 왜요? 예수님이 십자가 못 박힐 때 이미 우리도 다 죽으십니다. 그러니까 침례 받을 때 죽으심에 동참했다고 말씀합니다. 그러므로 이제 예수님은 우리는 율법에 가입되어 가지고 율법으로 죄를 깨닫지만 율법이 우리를 다스리지 않습니다. 잘 듣고 있습니까? 율법이 통치를 모함이 여러분. 왜요? 하나님의 은혜입니다. 우리가 믿음과 구원의 근거는 하나님의 은혜입니다. 은혜. 그 은혜 때문에 구원 받는데 은혜가 주장하지만 율법이 역사에 될 이유가 있다 말입니다. 그 은혜는 반드시 율법이 개입되어야 됩니다. 그런데 율법이 어디서 어디까지며 우리가 어디까지 보들 정하고 자유하는가 이 정확히 아시는 경계 중에 성경은 예. 이제 우리 법 아래지 않습니다. 법이 뭘까요? 율법입니다. 죄의 권능인 율법입니다. 여러분, 죄, 율법은 예. 우리를 도우러 오지 않습니다. 왜요? 죄가 권능을 갖고 우리를 죽이게 만드는 이것 때문에 온 거거든요. 죄의 권능 율법입니다, 여러분. 율법을 통해서 죄는 깨달을 수 있어도 율법을 통해서 구원은 불가합니다, 여러분. 그러면 다시 합니다. 율법 아실입니다. 깨달음입니다. 그런데 율법으로 가지 않, 가시면 안 됩니다. 어디로 가야 될까요? 영으로. 이게 정답입니다. 영으로. 이 과정을 제가 몇 타임 다룰 때잘 듣기를 바랍니다. 그러므로 우리는 은혜 가운데 이제 법이 우리를 지배할 수, 지배할 수 없습니다. 여러분. 이게 뭘 말할까요? 제가 지금 계속 강조하는 율법의 이중성, 율법의 그 속성을 정말 이해 못하면 율법을 모르게 되고 죄가 뭔지 모르게 됩니다. 그러니까 죄가 예수입니다. 계속 죄가 왕로하게 되는 거라. 어떤 경우는 율법 통해서 죄를 깨달았지만 율법은 죄의 권능인데 죄의 권능에 잡혀가지고 죄의 감대 갑니다. 율법은 너무 중요하지만 그 속성이 있거든요. 기능이 있거든요. 그때 이 기능을 오판하면 죄가 뭔지 몰라 죄가 왕로를 함에도 불구하고 죄는 모르다가 다 지옥 갑니다. 어떤 사람이 율법 깨달았습니다. 굉장히 감사하지만 율법이 있으면 죄를 깨달았다면 은혜가 왕로로 되는데 죄가 왕로로 타는 거라. 왜요? 율법을 착각하고 계십니다. 그래서 그 율법의 균형 잡는 것도 굉장히 중요합니다. 맞습니까? 그러므로 자 그런 모습입니다. 왜 죄가 있을까요? 육신이 있거든. 그러니까 몸 자체가 죄의 몸입니다. 몸이 있으니까 죄에서 벗어날 수는 없지만 그럼에도 불구하고 우리는 법원에 있지 않고 은혜 아래 있다고 정확히 성경을 말씀하고 있습니다. 그 우리가 율법 알아갑니까? 알아가자입니다. 왜요? 죄가 우리가 왕도는 못하게 하기 위해서. 그럼에도 불구하고 율법 가지고 놀면 죄의 건능에 다 잡힙니다. 율법은 우리 덥지 않습니다. 가세입니다. 왜 율법을 주실까요? 제가 먼저 깨닫게 하기 위해서. 그리고 보십니다. 제가 율법에 대한 의미가 얼마나 중요한가 말씀했습니다. 세상을 통치하는 원리가 율법입니다, 여러분. 율법의 법 하나하나가 전부 이 땅에 자연법이 시행하는 법칙입니다, 법칙. 끝났다, 그러면. 자, 
제가 지금 오해는 말씀 찾아가면 다할 겁니다. 그런데 지금은 그런 시간이 없기 때문에 로마서 8장 보십니다. 8장 사절 봅니다. 자 육신을 쫓지 않고 영을 쫓아 행하는 우리에게 율법 요구를 이루어지게 하게 하십니다. 본론은 뭘까요? 결론은 뭘까요? 율법 요구 지키시요 여러분. 자 복잡합니다. 율법 알아가야 됩니다. 율법 알아가면 우리 죄가 문제 깨닫습니다. 그러면서 죄가 우리 가운데 왕로하지 못하도록 은혜로 작용합니다. 그런데 율법은 필연적으로 배워가고 알아가야 되지만 율법이 사로잡히면 다 망합니다. 여러분. 뭐 해야 될까요? 벗어나야 됩니다. 벗어나는데 율법은 예, 우리가 반드시 지켜야 될 법입니다. 법. 아시겠습니까? 그러므로 뭐를 지킬까요? 육으로 지키지 않고 영을 따라가면 율법의 모든 요구가 전부 다 이루어지십니다. 자, 그 중간 케이블 제가 설명할 때에 어, 이게 만만치 않습니다. 자, 어제 새벽 1시까지 책상에 앉아있다가 대강, 대강 결론을 짓습니다. 이 스토리를 제가 대강 결론을 짓습니다. 그리고 결론 짓는 거 가지고 또 손을 봐가지고 계속 묵상하면서 말씀 나눌 겁니다. 근데 뼈대는 다 잡아놨습니다. 그래서 굉장히 중요합니다. 그러므로 부활의 능력은 사망을 피하는 거거든. 어떻게 사망을 피할까요? 율법입니다, 율법. 열법 소리 안 되고, 이거 절대 불가능한 것임을 아실 수 있기를 축복합니다. 자, 그런데, 열법이, 기능이 필요합니다. 세상을 통치하는 법입니다. 그런데, 열법을 통해 전화 알아가지만, 절대 열법 감독이 가면 안 되는 거라. 은혜 가운데 거해야지, 열법 감독이 가면, 열법 감독이 가는 게 뭘까요? 이거 테라 쳐고 하지 마라. 우리 신앙은 그게 아니라니까, 여러분. 우리 신앙은, 예, 어제 하나님 영으로 갑니다. 주 영혼을 많이 하십니다. 그러면 율법을 왜 배울까요? 죄가 못지 않게 도 어째 법칙은 배우지만 그 율법을 사로잡는 건 절대 안 된다는 말입니다. 7장은 왜 우리가 율법에 매여서는 안 되는지 그 필연성을, 당위성을 설명하고 있습니다. 7장이 굉장히 중요합니다. 맞습니까? 자, 7장에 1장보다 6절까지는 두 남편을 놓습니다. 그 다음에 나머지는 이제 법이 세계 놓니다 세계. 그러면 남편 둘과 법 세계가 뭔지가 깨달으면 이 로마들 창은 눈다 열립니다. 맞습니까? 자, 오늘 시간 때문에 남편 둘 다룰 겁니다. 남편 둘 다루면, 그러면 은혜에서, 법에서 벗어나고 법이 우리 집에 뭐 합니다? 은혜 가운데 있거든. 자, 왜 그런가? 7장 봅니다. 1절. 형제들아. 내가 법 아는 자들에게 말하노니 이 뭡니까? 율법입니다. 너희는 율법이 사람이 살 동안만 그를 조관하는 줄 알지 못하느냐? 자, 자 율법의 조건 달았습니다. 율법은 반드시 개입돼야 됩니다. 왜 제가 뭔가 깨달아야 되거든. 그런데 율법은 깊이 깊게 알아가지만 알아간 율법을 전부 다 지켜내야 되지만 법아리 있지 않습니다. 법아리 있으면 죄의 근로로 다 사망에도 못 벗어납니다. 그런데 율법의 특징이 뭘까요? 사람이 살 동안만 죽어나거든. 죽으면 관계 없습니다. 죽은 데는 무슨 법의 관계 있겠습니까? 자, 밑에 보십니다. 자, 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 메인바되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나 되기라. 자, 보십니다. 남편하고 아내하고 별의가 가운데 있습니다. 5년 됐습니다. 외롭다고 다른 남자, 다른 여자 만나지. 그거 다 가난입니다. 절대 침소를 더럽히지 말합니다. 하나님 심판이십니다. 왜 그럴까요? 율법에, 율법에 남편이 맨 법이 있거든. 남편이 있습니까? 평생 남편 통해서만 관계 맺어야 합니다. 넘어가지. 전부 다 음부입니다, 음부. 그런데 이 법이 열부도 또가 있어 온다 말입니다. 다시 봅니다. 남편이 그 남편 생진에는 보십니다. 여자 생진 아내 생진 아닙니다. 조건이 뭘까요? 남편 생진입니다. 
남편 생전에 다른 남자에게 가면 아 2절 남편 생전에는 법으로 그에게 매임받으나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라 그러므로 만일 남편 살아 생전에 다른 남자에게 가면 엄부라 이르되 남편이 죽으면 그 법에서 자유케 되나니 다른 남자에게 갈지라도 엄부가 되지 아니하느니라 그러므로 내 형제들아 너희도 그리도의 몸으로 말미암아 율법에 대해서 죽임을 당했으니 자 보십니다 저뭘 이야기하고 싶어 합니까 우리는 율법에서 벗어났다 이 말이에요 우리는 법 아래에 있지 않고 은혜 안된 것을 지금 그 설명하고 있습니다 뭐더 설명할까요 아내가 남편이 있습니까 남편 생전에는 남편 법이 매입니다 다른 남자가 하면 엄보가 됩니다. 심판받습니다. 그런데 남편이 죽으면 법에서 벗어나거든요. 똑같이 우리에게 남편이 있습니다. 우리에게 남편이기 때문에 그 남편 때문에 어디를 못 갈까요? 다른 남자에게 못 가는 거라. 우리는 다른 남자에 가야 됩니다. 다른 남자가 누니까 예수입니다. 그러면 지금 내 남편이 있어가지고 남편 법에 매가지고 남편이 살아있으니 남편 법에 내가 못 벗어나는 거라. 그런데 남편이 죽습니다. 그러면 남편 법에다 자유하지. 그러면 다른 남들로 갈수 있는 거라. 그걸 말씀하고 있습니다. 그러면 여기서 말하는 남편이 누까요 예수, 남편이 누까요이 남편 때문에 예수님께는 못 갑니다. 그치? 그럼 이 남편이 정체가 뭡니까? 율법입니까? 아니, 남편, 남편, 남편에게 생전에 매는 법이 율법이고, 남편이 누굽니까? 그, 우리의 본질은 예, 아내입니다, 아내. 신부입니다, 신부. 아담과 하와의 예표를 제가 잠깐 말씀드리겠습니다. 하와는, 아담은 예수님의 예표고, 하와는 아내 교회에 봅니다, 교회. 그러므로 우리는 전부 다 주님의 지체요 아내입니다. 우리 머리는 뭡니까? 주님입니다. 그러면, 주님의 은혜 가운데 새 남편에게 갈수 있는 조건이 무엇인가 하면 지금 내 남편이 죽어야 되거든요. 지금 내 남편이 죽어야 새 남편에게 갈수 있는 거라. 그럼 지금 나를 억가면 남편이 늘까요? 예사람입니다. 예사람. 왜 예사람일까요? 우리 모든 특징은 안에 대입니다. 보십니다. 부부를, 부, 가정에 부부가 있는데, 이 부부가 가정의 비밀이 곧 교회의 비밀이라 하거든. 그러므로 남편 부부는 예수님의 교회 사랑하듯 안에 사랑하고, 안에 부부는 교회가 주님을 섬겼던 남편을, 주를 경외하던 복종이라 합니다. 남편은 아내를 그렇게 사랑할 때에 거룩함이 흠이 없는 하나님의 영광스러운 교회를 시작합니다. 모든 가정의 책임은 남편이 아내를 통해서 영광스러운 교회를 시작하게 목적입니다. 그런데 우리가 죄지고 타락하고 난 다음에 어떻게 됐을까요? 내가 주인이 되는 거라. 내가 머리가 되십니다. 그게 뭘 의미할까요? 남편 되었다. 우리 본질은 아내입니다. 여러분 아내가 아내고 남자가 아내 머리입니다. 나, 여자 머리는 남자고 남자 몸은 여자거든. 그런데 여러분 결혼할 때에 특징이 뭘까요? 모든 여자에게 면사법 씌웁니다. 면사법 왜 씌울까요? 모든 여자들은 머리를 길게 할지니 머리 짧게 하지 말합니다. 왜요? 머리 안에 있는 권위 가운데 머무는 존재임을 확인하기 위해서 여자는 머리 길입니다. 남자가 머리 길면 큰일 납니다. 여러분. 왜요? 남자가 머리 길면 그럼 자기가 여자 됨이요? 
자기 존재 가치를 스스로 상실하는 겁니다. 여러분 구약에 종이 있는데 희년 되면 종이 고향으로 돌아가지만 너무 좋아가지고 있고 싶다 그러면 그 종을 데려가지고 모시다 귀에 귀를 떨습니다. 왜귀 떨을까요? 그 집에 영원히 종이라고. 왜 여자가 개구리 할까요? 그 남자의 종이라고. 아멘 알아서 생각합니다. 내가 지금 너무 과하게 얘기했다 이 말입니다. 아닙니다. 종입니다. 종 여러분. 그러니까 여자는 남자의 몸이기 때문에 그 가정에 머리가 두개 되면 안 됩니다. 그걸 어떻게 될까요? 여자는 머리가 남편 안으로 예수게 되어야 되는 거라 그래서 머리 덮어 씌웁니다. 여러분. 남자는 왜요? 여자, 여자의 머리거든. 머리니까 머리에 씌우지 않습니다. 그리고 남자가 여자 머리 길면 자기 권이 스스로 상실하는 겁니다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 그러면 이 영적 원리를 여러분 가정이 지키고 있습니까? 여자는 예, 자기가 없습니다. 왜요? 성경적인 영적인 걸 보자면 남편의 예수, 머리에 예속되어 있습니다. 그 남편을 주를 섬기듯 경외하고 복종하는 겁니다. 자기는 없어져야 합니다. 여러분, 미국 서양에는 성을 갈아버리지. 아니, 성 없습니다. 왜 죽었거든. 이제 남편 성만 있으면 남편 성만. 왜요? 굉장히 성경적입니다. 그것은. 그래서, 아내 되면 남편 머리 때문에 예속된 몸이기 때문에 머리에 배필이어 절대 자기가 머리 되시면 안 됩니다. 여러분. 그 원리를 가정에 보이시고, 그 가정의 원리가 괴 원리라고 얘기하시거든. 맞습니까? 자, 다시 돌아갑니다. 우리는 옛 사람이 자기가 남편이 되었습니다. 자기가 머리가 되었거든. 본질적으로는 하늘만 의사하고 따라야 될 아내 됨인데 남편이 되는 거라. 왜 그럴까요? 타락했기 때문에. 그런데 예수님이 십자가 못 박혀 죽으실 때에 근데 죽으십니다. 자, 밑에 보십니다. 자, 사장, 사절. 그러므로, 내 형제들아, 너희도 그리도의 몸으로 말미암아 율법이 되어서 죽임을 당했으니, 죽었답니다, 여러분. 자, 사절. 너희도, 인도이가 뭡니까? 그리도의 몸으로 말미암아 율법이 되어서 죽었던 내라 말씀하는 거거든요. 누구 이야기합니까? 예수 믿는 자. 예수님 몸으로 죽었으면 이게 뭘 의미할까요? 자, 6장 보십니다. 6장, 6절 보십니다. 6절, 시작. 아멘. 우리 예수사람이 예수님께 십자가 못 박힌 것은 죄 몸이 멸하여 다스는 우리가 죄에게 종로를 하지 않기 위함이거든요. 왜 이랬다고 해요? 그리도의 몸으로 말미암아 율법에 대해서 죽임을 당했습니다. 예수님 십자가에도 돌아가셨습니다. 왜? 인간 죄 때문에. 예수님의 죄 때문에 십자가를 펼리기 때문에 인간에 대한 정전은 주님 아래서 완전히 끝입니다. 잘 되십니다. 주님은 완전 끝났습니다. 왜 끝났을까요? 주님이 죽을 때 우리도 옛사람도 십자가 못 박혀 함께 죽었다 말씀하시거든 죽으십니다. 죽으시니까 열법이 우리를 정지할 수 없습니다. 핵심이 겁니다. 그걸 보십니다. 왜, 주님, 왜 율법이 우리를 정지할 수 없을까요? 왜 그럴까요? 왜 그런가 하면 예수 믿는 사람에게는 속사람이 생기십니다. 우리 신앙은 그 사람으로는 안 됩니다. 육으로는 안 됩니다. 그 속사람으로 이루어가야 되거든. 그럼 보십니다. 우리 신앙은 그 사람은 죽어야 됩니다. 그래서 속사람이 살아나야 됩니다. 그게 우리 신앙입니다. 그래서 날마다 
자기는 죽는 이유가 뭘까요? 자기 생각, 자기 의견, 자기 십자가 지고 주님 따라가야 되는 거거든요. 그리고 살아야 될 존재가 있습니다. 누가 살까요? 속사람. 지금 이해됩니까? 우리가 예, 예수님 존재가 한 사람 같으면 죽으면 끝납니다, 여러분. 그런데 왜 죽어야 되는가 하면, 율법에 의해서 정죄받고 있는 옛 사람이 십자가 주의 몸으로 함께 못 박아 죽임 당함으로 율법가 끝났거든. 죽었습니다. 그러니까 율법이 정죄할 수가 없는 거라. 누구한테? 우리 옛 사람한테. 주님 끝났습니다. 그럼 왜 될까요? 그 사람 죽고 속 사람 살게 되겠지. 그러니까 보십니다. 지금 우리가 주님 읽어 가서 요거는 이것은 그 사람입니까? 속 사람입니까? 그 사람 아닙니다. 옛 사람 아닙니다. 여러분. 속 사람이 가야 되거든. 그런데 속 사람이 가기 위해서는 그 사람이 주인 되시고 남편 되시고 갈 수가 없는 거라. 왜요? 율법이 매에 있거든. 그 사람이 죽었습니다. 옛 사람 죽었습니다. 그러니 율법이 우리에게 정절 방법이 없습니다. 그 십자가 능력입니다. 그 다음 우리 속사람이 주님을 따라 나아갈 수 은혜가 임하게 된 줄로 믿습니다. 그럼 보십니다. 여기서 남편이 누니까 여기서 말하는 남편이 누니까 아니요. 아니요. 예. 그러니까 다시 봅니다. 7장 4절 너희도 너희가 누니까 예수 믿던 이 사람입니다. 너희도 그리도의 몸으로 말미암아 율법에 대해서 죽임을 당했으니 죽었습니다, 여러분. 왜요? 예수님과 함께 이는 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 누니까 예수님입니다. 이에게 찾아가서 우리로 하나님 위해서 열매를 맺게 하기 위함이라 아멘. 하나님 위해서 열매 맺는 존재가 늘까요? 우리 옛 사람은 안 됩니다. 옛 사람은 죽어야 됩니다. 그런데 속 사람 이룰 수 있는 거거든. 그러니까 이 뜻이 뭔가 하면 남편이 둘로 옵니다. 첫 남편 때문에 예수님이 못 가는 거라고 해요. 첫 남편 때문에 율법에서 못 벗어납니다. 그런데 율법에서 벗어나가지고 예수님과 같이 있는 방법이 뭘까요? 그 남편이 죽어야 되는 거라. 그 남편이 늘까요? 옛 사람. 언제? 예전 십자가 못 박혀 돌아갈 때 그때 끝났습니다 여러분. 그러니까 남편이 죽으니 열법에서 벗어나게 돼가지고 이제는 예수님께 새로운 남편을 갈수 있는 거라 보십니다. 열법에 의해서 죽임 당했습니다. 장례 쳤습니다 여러분. 그리고 부활한 적에 찾아가서 이게 결혼입니다 결혼. 우리 신앙은 이것이 이루어지는 겁니다. 다시 봅니다. 다른 입고 죽은 자 가운데 살아나서 이에게 가서 우리로 하나님 위해서 열매를 맺히게 하려 하면이라. 아멘. 의미하시겠습니까? 그러니까 이두 남편이 오는데 첫 남편은 우리를 예수님께로 갈수 있는 가지 못하게 만들었던 그 근거를 깨버리고 가게 만드는 은혜 있는 거거든요. 첫 남편이 누구로 해? 예사람입니다. 그리고 예수님 죽으시니까, 예수님 십자가 죽으시니까, 율법이, 죄 건능인 율법이 우리를 죽일 수가 없는 거라. 참선을 모합니다. 왜 됐을까요? 또 주님 안에 갔습니다. 왜 된다고 해? 은혜 안에 가는 거라. 머리 새기셔입니다. 우리 법 아래 있지 않습니다, 여러분. 법은 피워셔입니다. 왜요? 배워야 절대 제가 우리가 왕로 하지 못하도록 우리가 지켜갈 수 있는 거거든. 무죄가 망합니다. 그러니까 법은 배워가지만 깊이 게 깨달아가지만 법이 잡히면 다 망합니다. 여러분. 그거 어떻게 될까요? 주님 아래 머무러야 됩니다. 다른 말로 은혜 아래 머무는 거라. 맞습니까? 자 그러면 예수님이 죽은 목적이 뭘까요? 예수님이 죽은 것은 죄의 몸이 멸해서 죄의 종로를 하지 않는 거거든. 다시 봅니다. 6장. <웃음> 잘 받고 있으면 아멘 하십니다. 6장 6절. 우리가 알거니와 
우리 옛사람이 예수 함께 십자가에 못 박힌 것은 왜요? 우리도 못 박혀 죽었거든. 그러니까 더 이상 율법이 우리를 정죄하지 못합니다. 죽었기 때문에. 이것은 죄의 몸이 면해서 다시 우리가 죄에게 종로하지 아니하려 함이니 자, 예사람은 못 박혀 죽었습니다. 그런데 죄의 몸은 죽었습니까? 살았습니까? 그게 문제입니다. 예사람 죽었습니다. 예사람은 왜 죽었을까요? 죄의 몸이 멸망당해서 죄 짓지 않기 위해서. 자, 보십니다. 우리는 성교로 본다면 십자 못 박혀 우리가 죽었는데 죽은 것은 예사람이지 우리 육신은 가지고 있다면 육신은. 육신까지 없으지 않습니다. 육신이 죽었다면 매장해야지. 관에 들어가야 됩니다. 그런데 예사람은 죽고 죄의 몸이 멸망당한다는 것은 몸은 있지만 죄 짓지 않게 만드는 겁니다. 몸의 직업은 죄 짓는 거거든요. 그 직업을 뺏어야 됩니다. 벅탈해야 됩니다. 그 몸에다가 죄게 만드는 거늘이 늘까요? 예사람이에요. 예사람 때문에 죄, 육신이 죄를 뿜하는데 죄지게 만드는 예사람을 죽여버렸습니다. 이제 육신 가운데 죄에 대한 유혹이 없습니다. 그 다음 세 사람은 예. 하나님의 속성은 이세 사람은 절대 우리 육신 가운데 죄에 미혹하지 않습니다. 제가 가서 그다 죽었습니다. 여러분. 죽었습니다. 죽었기 때문에 열법이 우리를 더 이상 집에 모합니다. 맞습니까? 자, 그 다음 그러면 우리가 해야 될 일은 예수님 죽었기 때문에 죄의 몸이 멸망시켜야 됩니다. 저 몸을 가지는데 죄의 안식도를 만들어 놔야 되거든. 어떻게? 자, 7장은 율법의 속성이 뭔가를 계속 설명하고 있습니다. 오늘 오히려 그것도 알 겁니다. 그리고 다음 시간에 8장에 가가지고 영을 쫓아 행하면 성령 안에서, 영 안에서는 죄의 법, 사마의 법에서 자유합니다. 율법의, 율법이 죄의 건너오로 우리 역사는 못하게 되어있습니다. 어디서만? 생명의 성령의 법 안에서만. 그리고 육신 쫓지 않고 영을 쫓아가면 열법의 모든 요구가 전부 다 이루어집니다. 맞습니까? 그러므로 자 갈라디아 2장은 보십니다. (2장 19절) 보십니다 내가 율법으로 말미암아 율법을 향하여 죽었나니 이 무슨 말씀입니까 아까 로마는 (7장 4절) 봤지 로마도 (6장 6절) 봤지 의미가 똑같습니다 다시 봅니다 우리가 율법으로 말미암아 율법 행위도 죽었나니 이는 하나님이 향하여 살게 살려야 믿으라. 죽었습니다. 그 열까지 하나님에게 사는 거라. 20절. 내가 그리도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 그런저 이제 내가 산 것은 내가 아니요 오직 내 안에 그리도께서 사신 것이라. 아멘. 자, 보십니다. 여기 보니까 내가 그리도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었습니다. 내가 죽은 이유가 뭘까요? 내가 살기 위해서. 내가 안 죽으면 내가 못 삽니다. 내가 죽어야 내가 사는 거라. 왜, 왜 내가 죽어야 내가 살까요? 우리가 속 사람, 그 사람, 우리가 두 사람이 있거든요. 이 사람은 태생주의고, 세 사람은 예수 믿을 때 하나님의 생명의 마음으로 임했던 속 사람입니다, 속 사람. 그런데, 옛사람은 죄 가운데 가는데 옛사람이 죽으니 나는 산다 이 말입니다. 옛사람이 죽으면 속사람은 삽니다 여러분. 그러니까 죽어야 살지 안 죽으면 절대 못 삽니다. 어미가 뭘까요? 우리는 두 사람이거든요. 두 사람에 대한 개념이 없다면 이게 해시되기 어렵습니다. 그걸 우리 보고 두 사람이라고 하거든. 두 사람이니까 한 명은 죽고 한 명은 삽니다. 누가 죽을까요? 옛사람. 그럼 속사람은 살게 됩니다. 자 밑에 보십니다. 
27절. 이제 내가 그래도 함께 십자가에 못 박혔나니, 그런지, 그런지 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 내가 사는데, 사실 내가 사는 게 아니라는 거라. 주님이 사신 겁니다, 여러분. 자, 정리합시다. 죽어야 됩니다. 안 죽으면 내가 살지 못합니다. 그럼 죽는 것은 뭐고, 사는 것은 뭘까요? 옛 사람은 죽고, 속사람은 삽니다. 속사람이 사는 목적이 뭐라고 해? 내가 사는 것도 아니요 내 속에 주님이 사신 것. 그러면 우리 신앙은 예, 내가 하는 게 아닙니다. 내가 하는 게 뭘까요? 성경을 합니다. 육체일은 현장이에요. 육체일입니다. 죽었는데 죽었는데 죄 몸까지 멸망한 건 아니거든. 죄 있으니까 죄 정료를 제출할 수 있습니다. 그런데 육신이 있지만 예사람이 죽었다면 죄 몸을 멸망시켜 죄 종되지 않게 만는 것이 신앙입니다, 여러분. 방법은 내가 잘만 됩니다. 주님이 사셔야 합니다. 주님이 사는 게 뭘까요? 정확히 하셔야 합니다. 자, 다시 봅니다. 자, 20절 다시 한번 씁니다. 시작. 자, 이, 이, 이제, 이제 내가 죽은 것은 내가 살기 위함이요. 내가 사는 것은 내가 사는 것도 아니요. 내 속에 주님이 사신 것이다. 그러고 보십니다. 우리 신앙은 내가 살면 안 됩니다. 그러면 내가 죽고 내가 살지, 내가 사는 내 속에 신은 내가 행하면 안 되고, 주님이 사시고 주님이 행하시는 겁니다. 그게 거룩입니다, 여러분. 이 의미 정확히 인지하십니다. 그 다음, 밑에 봅니다. <웃음> 자, 이제, 내가 육체 가운데 사는 것은, 자, 옛 사람은 죽었습니다. 근데 육체의 죄의 몸은 남아있습니다. 내가 육체 가운데 사는 것은 절대 죄에 종되면 안 됩니다. 옛 사람을 죽였던 이유는, 십자가 못 박았던 이유는 죄 짓지 않게 하기 위해서. 자, 이제 내가 육체 가운데 사는 것은, 육체가 죄의 몸이야 사망의 몸이긴 하지만, 예수 믿고 죄 몸에 사는 이유가 뭐라고냐? 이제 내가 육체가 내 사는 것은 나를 사랑해서 나를 위해서 자기 몸 버리신 하나님 아들 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 믿음입니다. 보십니다. 우리는 우리, 우리가 행하면 안 됩니다. 우리 속에 주님이 행하셔야 합니다. 그럼 보십니다. 여러분, 여러분이 사실 때 무엇이, 무엇을 행하는가 보셔야 합니다. 이걸 행하면 다 망합니다. 왜? 그것으로 하나님의 그런 일을 수가 없는 거예요. 그래서 죽이십니다, 죽여서. 그리고 속사람이 사는, 속사람이 사는 거는 예, 전부 다 예수님이 살기 위함입니다. 보십니다. 우리가 그걸 만들어 간게 아닙니다. 예수님 자체가 우리의 거룩입니다, 여러분. 우리 속에다 그분이 드러나시면 그게 거룩입니다, 여러분. 그 어떻게 한다고 해? 예수를 믿는 믿음입니다. 다음에 또 믿음 설명해야 됩니다. 믿음이 설명해야 예수님만에 사는 것이 도대체 어떻게 이루어지는가? 이런 믿음, 믿음의 다른 방법이 없습니다. 다른 방법이. 믿음을 통해서만이 예수님이 사신 이 역사를 전부 다 이룰 수 있습니다. 이걸 이번 주제로 보면 육신을 쫓지 않고 영을 쫓아 행하니까. 여러분 믿음이 정확히 구분되셔야 합니다. 수없이 많은 사람이 믿음으로 갔다가 나중에 파산합니다. 믿음이 아닙니다. 무엇으로 믿음이 증명될까요, 여러분? 믿음이 증명하느냐? 내가 사는 것도 아니고 내 속에 주님이 사신 것이 드러나게 되는 것이 정확히 인지할 수 있기를 주님 이름으로 축복합니다. 그러나 보십니다. 우리에게 놀란 일이 뭡니까? 이제 우리가 사는 것은 내가 사는 것은 내가 사는 것도 아니고 내 속에 주님이 사십니다, 주님이. 주님이 사셔야 이게 우리 신앙의 정상입니다, 정상. 우리가 말하지. 누가 말할까요? 여러분이 생각하지 보십니다. 육신을 쫓지 않고 영을 쫓아 행하는 우리에게 
열배 욕을 이루지게 하려 하십니다. 그 다음, 욕의 사람은 욕을 생각하고 영의 사람은 영이 생각합니다. 생각 속에도 생명과 사망이 있습니다. 어떻게 구별할까요? 여러분 단계가 있습니다. 그런데 그 단계가 안 되어 중간지점에 뭐가 있는가 하면 육신의 생각이 있고 영의 생각이 있습니다. 생각을 육에 두지 다 사망입니다. 구별을 뭐하지? 못합니다. 그런데 영의 생각이 뭘까요? 모든 생각을 영에다 두고 영을 따라가는 겁니다. 영이 뭘까요? 모릅니까? 그건 목토입니다. 신앙이 안 됩니다, 여러분. 다섯입니다. 육신을 쫓지 않고 영을 쫓아 행하는 우리에게 모든 율법의 요구가 이루어지는데 육신의 생각은 사망이요. 영을, 모든 생각을 영에다 두고 영에 초점 맞추고 영을 따라가면 그 생명입니다. 그게 뭔가 구별하십니다, 여러분. 구별하셔야 신앙을 혼동되지 않고 진리 가운데 세워질 수 있는 은혜가 우리 가운데 임하게 될줄 알겠습니다. 네. 설계하다 보면 자꾸 주제가 넣어지고 그러면서 여러분 깊어져 가야 됩니다. 네. 우리는 이제 보십니다. 새신문 되었습니다. 네. 왜 그럴까요? 잘 들으세요. 옛 사람 죽었습니다. 네. 믿습니까? 네. 이건 믿으셔야 합니다. 옛 네. 사람이 죽었기 때문에 속사람이 살아났지. 속사람은 우리 영입니다. 우리 영에 하나님의 생명이 임해가지고 양자영임으로 하나님 아버지라 부를 수 있고 성령께서 우리가 하나님 아들인 것을 성령님이 전가하시고 그리고 하나님 영으로 인도받아가면 그들은 곧 하나님 아들이라고 말씀하십니다. 우리 신앙은 다르다 보면 영입니다. 그런데 왜 내가 영이라 표현할까요? 영 속에 뭐가 있습니까? 하나님의 영입니다. 예수님의 영입니다. 하나님의 생명의 영입니다. 주의 부활의 영입니다. 주님의 진리가 영입니다. 그러므로 영이라면 이 모든 것이 전부 다 도탈된 속성으로 영이라 말씀하는 거거든요. 말씀이다 말하지 않습니다. 하나님의 말하지 않습니다. 여러분. 왜 그럴까요? 영이 뭔가 속성이 정확히 인지하셔야 합니다. 그러므로 영을 쫓아가면 하는 아들 되는데 주님의 사람들은 특히 뭘까요? 모든 생각을 영에 둡니다. 그런 생각을 고유 뭐하며 목통이거나 어립니다. 누구든지 지각이 지각이 있고 연남받지 않으면 선각이 먼저 구별 뭐한답니다, 여러분. 구별하시는 눈 열려 있어야 합니다. 그게 성수입니다, 성수. 그러면 그 과정은 예, 반드시 연달의 과정 거쳐입니다. 연달의 과정 거쳐입니다. 연달의 과정 거쳐야 점점 고치지게 되는 것 아실 수 있기를 축복합니다. 자, 그러므로 이제 우리가 사는 것은 예, 주님에게로 가서 주님의 몸이 되고 아내가 되고 그리고 하나님 위해서 열매를 맺는 것. 이제 우리 속성이 뭘까요? 자기 위해 하지 않습니다, 여러분. 자기 위해 했던 건 옛날로 끝났습니다. 옛 사람은 자기만 위해 왔거든. 그런데 옛 사람이 죽음으로 자기 중심은 전부 다 끝났습니다. 왜 될까요? 하나님만 위해서. 다시 7장 돌아갑니다. 로마도 7장 돌아갑니다. <웃음> 자, 7장 4절 다시 한번 씁니다. 시작. 아멘. 자, 목적이 뭘까요? 하나님만 위해서 열매 맺는 겁니다. 이게 우리 인생의 목적입니다. 그럼 어떻게 하면 하나님의 열매를 수 있을까요? 하나님의 기뻐하 열매가 뭐 없을까? 가지가 나무에 뻗으시면 열매 다 맺습니다. 그 열매가 뭐 없을까? 성령의 열매입니다. 
사랑과 혈압과 할렐루야 그러므로 그런 역사가 성령을 통해서 일해 주거든요. 영의 역사 아니고 이게 안 됩니다. 영에서. 그러므로 왜뭐 때문에 로마도 8장이 영에 대한 얘기만 기록되어 있는가 하면 굉장히 중요하거든요. 제가 봤습니다. 주님 께로 가서 하나님을 위한 열매. 우리가 하나님 위해서 어떤 열매를 수 있을까요? 하나님 위한 열매가 어디서 나올까요? 우리한테서 안 됩니다. 여러분. 어디서 나올까요? 거기 하나님 영, 영의 속성이 다른 일. 영의 속성이 다른 말은 뭡니까? 하나님의 생명. 하나님의 생명이 이맘으로 말미암아 생명 역사를 이루고 가거든. 그 생명 이 생명이 자라가는 과정이 다른 말로 열매화돼 가는 겁니다. 다른 말이 다 영의 역사입니다. 그러므로 영을 영이 뭔지 알지 못하면 로마도 팔장은 다 얻어줍니다. 왜 로마도 팔장이 영을 얘기하는지 정확히 인식되기를 주님 이름으로 축복합니다. 자, 옷을 봅니다. 우리가 육신에 있을 때는 언제입니까? 옛날에 육신에 있을 때는 열부로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체종에도 역사에서 우리로 사망해서 열매를 맺게 하였더니 옛날에 우리의 특징이 뭡니까? 사흘다 사망이다 사망이라고 이 사망에도 퍼뜨는 사람은 아무도 없어도 아무도 전부 사망이 열매에서 그런데 주님께로 가면 하나님 위한 열매가 가난하다 얘기하십니다. 그 열매가 뭘까요? 그게 거룩입니다. 거룩 여러분. 누구든지 아름다운 열매 맺지 않은 것보다 찌가 불이 던지겠다 말씀하시거든요. 우리 목적은 예, 열매 맺어입니다. 어떻게? 오직 성령의 인도하심을 따라서 이루어지는 역사가 임하게 될 줄만 믿습니다. 맞습니까? 자, 그럼 밑에 봅니다. 6절. 이제 우리가 얽매했던 것에 대해서 죽었습니다. 죽었습니다. 이 죽은 게뭘 의미할까요? 율법에 얽매어 죄의 권능에 고통받던 예처럼 죽었습니다. 죽었습니다. 언제? 십자가에 못 박힐 때. 자, 죽었으므로 율법에서 벗어났으니. 맞습니다. 벗어났습니다. 그러므로 우리가 영의 새로운 것으로 하나님을 섬길 것이요. 의문의 모은 것으로 다시 하지 말라고 합니다. 자, 보십니다. 우리 신앙은 뭘까요? 의문의 모은 것 하지 않습니다. 의문이 뭡니까? 이것해라, 저것해라. 이거 하지 마라, 저거 하지 마라. 그거 아닙니다, 여러분. 자, 방향청화 차면, 율법 필요합니다. 제가 먼저 깨닫거든. 그런데, 율법의 욕을 따라서 가면 큰일 납니다, 여러분. 왜요? 율법은 죄, 죄의 근능이거든. 율법은 알아가지만, 법벌에 있지 않고, 은혜 가운데 가며, 은혜 가운데 가면 다 이루어집니다. 은혜가 뭘 만들까요? 자, 기도서 3장 보십니다. 기도서 2장. 자, 11절 봅니다. 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나. 은혜가 뭐 한다고 해? 우리 구원을 주세요. 이 구원이 뭔데? 하나님의 기뻐하시는 열매, 오늘 주도 열매 맺는 겁니다. 그 열매 맺게 만드는 건, 그게 은혜입니다, 은혜. 그러므로, 열부 요구 있지만, 열부 요구 때문에 따라가면 죄의 근혜도 못 벗어나지만, 은혜를 따라가면, 열부 요구가 다 이루어집니다. 은혜입니다, 은혜. 그 은혜가 뭘까요? 다음에 또 다룰 겁니다. 은혜 속성이 뭔지. 은혜 가운데 가면 절대, 열부로 말미암은 죄, 정, 죄, 정죄, 참석 빠지지 않습니다. 왜 그럴까요? 예수 안에 있는 생명의 성령 법으로 말미암아 죄와 사망의 법의 모든 정죄에서 벗어났거든. 은혜가 뭘 의미할까요? 죄 짓다고 정죄하지 않습니다. 
왜 우리가 정죄함을 당할까요? 마귀에게 속습니다. 아니면 율법에 매여 있든지. 율법에 매인 사람 치고 평강할 사람 아무도 없습니다. 왜? 죄의 권능이거든좀 복잡하지 마시겠습니까? 어디로 가는다고요? 은혜입니다. 은혜. 그렇다고 열법이 끝났습니까? 어디? 배우셔야 됩니다. 열법이 절대 제가 우리 왕로를 못하도록 깨달으셔야 됩니다. 그럼에도 불구하고 법 가운데 있으면 다 망합니다. 은혜로 가셔야 됩니다. 다시 봅니다. 하나님 은혜가 나타나 우리를 양육하시되 은혜는 우리 양육합니다. 어떻게 양육할까요? 경건치 않은 것이 뭔가 깨닫지 점점 포신합니다. 여러분 사람처럼 얼마나 경건할, 경건할까요? 그런데 작년보다 올해가 더 경건해지고 올해보다 내년에 더 경건해질 겁니다. 이게 정상입니다. 여러분. 왜요? 은내가 양육시키거든. 그런데 양육이 안 되는 이유가 뭘까요? 은혜 벗어나 있습니다. 은혜 떠나 있습니다. 날마다 때를 따라 돕는 은혜 받기 위해서 은혜 보좌 앞에 담대 나가랍니다. 어떤 경우 당하든 어떤 환경 당하든 때를 따라 그때마다 우리를 도울 수 있는 하나님의 은혜 때문에 날마다 보좌 앞에 나아가라십니다. 그런데 어떤 사람은 은혜 헛되이 왔습니다. 은혜 받아나 말합니다. 다 헛됩니다. 여러분 교만한 인간치고 은혜에 말 사람이 없습니다. 무조건 은혜는 위에서 아래로 합니다. 겸손한 마음, 가난한 마음에. 세원약의 법칙의 특징이 있지. 봐도 들어도 못 깨닫습니다. 왜요? 완악한 마음 가지거든. 마음 잘 지키라. 생명의 근원이 거기서 나옵니다. 전부 다 마음을 잡니다. 마음을 잡니다. 자, 우리를 양육하시되 경건치 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 이게 신앙입니다. 이게 여러분. 자, 은혜 받았습니다. 한순간 몸의 죄 중력이 해결됩니까? 하나님, 오해는 제가 도표를 긁힙니다. 하나님 보면 예사람 죽였습니다. 예사람 죽으니까 이제 죄 몸이 뻘똥뻘똥한 거라 옛날에 예사람이 계속 죄질 것을 요구했는데 예사람 죽어놓으니까 이제 죄에 대한 요구가 별로 없습니다. 그런데 몸은 살아있습니다. 지체가 돼 정류 역사거든. 정류 역사도 따라가면 다 망합니다. 죄의 정류 따라가는 사람의 특징이 뭘까요? 마음 강팍해집니다. 하나님 은청 들을 때에 이스라엘 백성이 광대에 망했던 것처럼 너가 마음을 강팍해 하지 마라. 마음이다, 마음 여러분. 조심하셔야 합니다. 자, 다시 봅니다. 경건치 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 언제 다 버릴까? 언제? 이 과정이 있습니다. 과정 여러분. 음. 세상 한순간 끌어진 태도 그렇지 않습니다. 잡아졌다가 일났다가 그래 합니다. 그럼에도 불구하고 성령 역사에 잡힌 강대에 따라서 달라질 수 있겠지만 점점 버리십니다. 다시 봅니다. 예, 우리를 양육하시되 경건치 않은 것을 버리게 하시고 세상 정욕을 다 버리게 하시고 건실함과 어름과 경건함으로 이 세상 가운데 살수 있도록 만들어 주십니다. 이런 것들 우리 가운데 열매가 몇도로 점점 양육으로 가는 거거든요. 한순간 된다. 성경이 양육이라 표현을 하십니다. 그래서 과정 가셔야 합니다. 그러시면 하나님의 큰 은혜가 임하게 될줄 알겠습니다. 그러므로 말씀 마무리하고 오해 계속하겠습니다. 영의 질리도 마무리해야 될 건데 우리 죽었습니다. 누가? 옛사람이. 우리 살았습니다. 누가? 속사람이. 속사람의 정체는 주님의 아내입니다. 옛사람의 특징은 자기가 머리 되었고 자기가 남편 되었거든요. 남편이 죽었으니 이제 우리 속사람 주님의 아내 되어 독립적이지 않습니다. 독립되면 큰일 납니다. 
오직 주님만 바라보고 주님만 의지하고 주님의 인도하심을 따라가는 아내 되기를 축복합니다. 오해 좀 진하게 다룰 겁니다. 남편과 아내에 대해서 오늘 시간 때문에 오해를 진하게 다루면서 아내가 독립하지 않는 은혜 있기를 축복합니다. 남편이 주님을 닮아가는 은혜 있기를 축복합니다. 의미 깨달았습니까? 자, 우리 로마서 7장 가고 마치고 오해 계속하겠습니다. 6절 자, 이제는 우리가 얽매했던 것에 대해서 죽었음으로 열부에서 벗어나지. 벗어나집니다, 여러분. 다시 거시면 안 됩니다. 다시 얽매이면 안 됩니다. 오늘 말씀 잘 깨달았습니까? 열부 가입시키십니다. 왜요? 죄 깨닫기 위해서. 그런데 열부의 우리를 통치하지 않습니다. 은혜가 통치합니다. 열부의 우리를 가는 것도 열부를 안겨서 가는 것이 아니고 열부를 지키려고 예수에서 가는 것도 아니고 은혜 때문에, 은혜 때문에. 만약에 오해 다룰 것이지만 만약에 여러분이 한번 잘해보겠다고 내 올해 한번 잘해볼게요 하나님의 기쁘시게 한번 해볼게요 작정하고 받아가는 다 걸립니다 다 걸립니다 작정하지 마세요 결단하지 마세요 여러분. 어쩌면 됩니까? 은혜 받으면 됩니다 은혜 받으면 은혜가 우리를 컨트롤합니다 여러분 율법 묵상하고 그거 한번 잘해보고 또 예수는 삼치고 죄의 건능, 율법의 이, 이 저주에 안멜 사람이 없습니다. 단대 들으세요. 벗어날 수 있는 일에. 우체라고 은혜 가운데 가시라고. 다음에 믿음 설명합니다. 그래서 다시 봅니다. 율법에서 벗어났으므로 이러므로 우리가 영의 새로운 것, 영의 새로운 것이 뭡니까, 여러분? 이것도 배우셔야 합니다. 영의 새로운 것, 자, 보십니다. 영은 새로 창조되어 있거든. 예사는 죽었습니다. 영은 영으로, 성녀로 말면 영이 새롭게 창조되어 있거든. 이게 속사람이다. 이게 우리 진정한 내입니다, 내. 이 속사람에게 노는 것은 뭘까요? 흥건 놓을까요? 낡은 거 놓을까요? 죄스러운 거 놓을까요? 그러니까 하나도 없 하나도 없어. 속사람이 놓은 것은 전부 다 하나님의 속성만 놓습니다. 하나님의 생명 역사가 있거든. 옛 사람은 죽으십니다. 속사람은 살았는데, 속사람은 새로운 창조물의 새로운 피조물이기 때문에, 속사람이 놓은 것 치고, 하나님 보지 거슬린 게 하나도 없습니다. 완전히 영에 사로잡혀, 영으로 가시면 여기도 뭐라 합니까? 하나님 생명의 특징 뭐라고 해? 영의 새로운 것을 하나님 성결하는 거라 예배도 영입니다. 찬양도 영입니다. 보십니다. 찬양할 때 어떻게 찬양하나요? 영어로 하면 찬양할 때그 가사를 찬양할 때 가사 속에 임했던 그 영, 은혜, 영이 우리에게 임합니다. 그러면 찬양가도 하나님이 임하시는 거라. 근데, 보면, 찬양 안한 사람이 있습니다. 어, 찬양은 안 합니다. 왜 찬양 안 할까요? 하나님 안 생기고 있습니다. 그리고, 여러분, 예배는, 예, 예배는, 영의 새로운 것을 생겨되는데, 옛날 습관, 조심하세요입니다. 예배전에 빨리 들어오셔가지고, 혹시 걸린 게 있으면 회개기도 하시고, 바른 마음으로. 여러분, 우리는 지금 예비 시간 10시 40분입니다. 그때부터 찬양이 들어가거든. 아마 모르긴 해도, 그때 딱 시간 지나지. 어느 타이밍 시간 딱 지나면, 그 전에 들어온 사람에게는 하나님 임하시는 은혜가 막 물방울처럼 들어간다는 속으로. 근데 어느 딱 시간 지나면 그딱 끝입니다. 찬양을 하고 있는데, 밖에서 그 다리지 마세요. 발발이 떨어지고 예배가 중심이 되셔야 합니다. 그러니까 찬양이나 기도나 말씀 받을 때 전부 다 영의 역사거든. 여러분 우리가 하는 것이 이게 만약에 지식 같으면 그럴 필요 없습니다. 그냥 듣고 뭐 안다 됩니다. 아무 때나. 그런데 여기서 만약에 영의 새로운 것도 하나님 생기는 거거든. 
그러니까 예비도 영으로, 자영도 영으로, 기도도 영으로, 모든 교주도 다 영입니다, 영 여러분. 혹시 교제할 때 무슨 말 하나요? 지옥불 냅니까? 아니면 영의 새로운 것으로 소금을 골고루 뿌린 것 같이 말을 덕스럽게 하고 있습니까? 왜 그거 안 될까요? 어리거든. 그 분별하셔야 합니다. 그래서 자, 자, 영의 새로운 것을 숨길 것이요. 의문에 묵은 것으로 아니할 것이라. 이거 묵상하셔야 합니다. 우리는 오면 아닙니다. 어떤 사람은 이래야 지래야지 율법을 딱, 율법 딱 가지고 잣대로 가안 됩니다. 전부 다 도사는 됩니다. 은혜입니다, 은혜. 은혜로 가지면 그 은혜가 우리 양육 같습니다. 어떻게? 복스러운 소망 가운데 가게 하십니다. 모든 경건 사는 것, 모든 세상 정력 전부 다 버리고 경건한 그 어른과 거룩함으로 우리 세워가세요. 무엇이? 은혜가! 은혜입니다. 여러분이 잘 알고 계시지 마세요. 육으로 가면 육으로. 육으로 가게 됩니다. 은혜 받으면 은혜가 저절로 믿죠. 여러분, 은혜는 특징이 뭡니까? 저절로 믿어, 저절로. 만나러 예수님하고 되는 문제가 은혜가 되라 그냥 됩니다, 그냥. 저 은혜를 좀 누리십시다. 거기 뭔가 확, 확길이 깨달으시고, 은혜 누리기를 축복합니다. 기도합니다.